welcome childrens today we are uh, i'm going to discuss the same uh, standard 11th standard biobotany diversity of living world second chapter plant kingdom so already in your previous two videos we are discussing uh, classification of plants introduction of plants and uh, classification of plant a and also explain to you about the life cycle life cycle patterns in plants okay so now we are going to discuss life cycle patterns in plants i explain to you very detailly there are the three types of uh, what is the definition of life cycle pattern already i explain to you uh, what are the types of uh, uh, life cycle patterns there are the three types of life cycle patterns that takes place in plant kingdom that means plant day they are haplontic life cycle diplontic life cycle and haplotypic life cycle that is haplo haplo haplontic life cycle haploid sets na single n appdi sollam diplontic life cycle na 2n appdi sollam which is a dominant phases uh, and which is a, uh, a dominant phase or independent phase appdi endradha nam this we are discussing in this video uh, and haplotypic life cycle haplotypic life cycle idena moonu definition paathu so inga na moonu cycle draw pannirukka So this is represented as a haplontic life cycle, and the second circle represented as a, a diplontic life cycle, and third life cycle uh, represented as a haplotypic phases. It is a, uh, common in uh, bryophytes and tridophytes. Okay, so okay. let's uh, let us go to discuss uh, haplontic life cycle in detail. So what is haplontic life cycle? The uh, which is a dominant phase in this life cycle. ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் மேலே ஜைகோட் போட்டிருக்கேன் ஜைகோட்டு த ஜைகோட் அண்டர்கோஸ் மியாசிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்போ ஜைகோட் இஸ் ஏ அண்ட் ஹாப்ளோண்டிக் கண்டிஷன்ஸ் சாரி டிப்ளண்டிக் கண்டிஷன் தட் மீன்ஸ் டூ என் இல்லையா சரி பார்க்கலாம் த கெமோட்டோஃபேட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அண்ட் இண்டிபெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுது கேமோட்டோஃபேட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட்டு இதான் கேமோட்டோஃபைட் ஃபேஸ் இது வந்து ஸ்போரோஃபேட்டிக் ஃபேஸ் இல்லையா so after the completions the sporophytic goes undergoes in meiosis and produces spores the spores are directly uh, produce gametophyte division that is the gametophytic phase is dominant konjam puriyada mari da irukum there is no way you just you have to understand this content okay thank you so the gametophytic phase is dominant photosynthetic and independent yes sporo sporophytic phase is represented by the zygote ipo inga sporophytic phase vandu enna va மாற்றம் பெற்றிருக்குனாக்கா ஜைகோட்டா இருக்குன்னு சொல்லுது இல்லையா ஸோ அந்த ஜைகோட் அண்டர் கோஸ் மியாசிஸ் அண்ட் ப்ரொடியூசர் ஸ்போர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வால்வாக்ஸ் ஸ்பைரோஹேரா லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லுது புரியுதுங்களா இப்போ ஹாப்ரோனிக் லைஃப் சைக்கிளில் நமக்கு முக்கியமாக எக்ஸாம்பிள் நம்ம முக்கியமாக கேட்பாங்க ஒன் மார்க்கில் அது முக்கிய முக்கியமான ஒரு டெஃபினேஷன் கேட்கும்போது ஒன் மார்க்கு செப்பரேட்டாக தே வில் அலாட் ஒன் மார்க் டூ பட் ஓகே ஸோ த கெமிட்டோ கெமிட்டோஃபிட் ஃபேஸ் இஸ் டாமினண்ட்டு ஃபோட்டோசிண்டிக் அண்ட் இண்டிபெண்ட் okay so yes the sporophytic phase is represented by the zygote appo inga the sporophytic phase vandu enna represent aagina zygote represent then zygote vandu meiosis undergoes pannumbodhu spore produce pannudhu idhu mula gametes idhu the haploid cells vandu diploid cells ah maarum i mean diploid haploid ah maarum n so these gametophytes undergoes the gametogenesis gamete fusion nadumbodhu or syngamy the fusion of gametes are called syngamy nu solradhu rendu gametes unna irundha syngamy these represent go to zygote fusion adha vithile vandu It's the first cell of plants in zygote. Puriyadhingla? Zygote and rugos meiosis produce spore. Uh, this is the first cell of gametophytic generation. So, spore of it. This is the applied. The zygote and deployed. These gametes are involved in, in, involved in the gametogenesis. Other gametogenesis is the same gamete. Fusion of gametes is the same gamete. The same gamete. And finally, it produces the zygote. Understand? Okay, next step. Diplodic life cycle. Here, the sporotic phase, that is 2N, is the dominant. Photosynthetic and independent. இல்லையா இங்கே என்ன சொல்கிறோம் ஹாப்ளோண்டிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் கேமிட்டோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் ஏ டாமினன்ட்டு பட் இன் டிப்ளோண்டிக் சைக்கிளு ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட் ஓகே ஸ்போரோஃபிட்டிக் ஃபேஸ் இஸ் டாமினன்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அண்ட் இண்டிபெண்ட் த கேமிட் த கேமிட் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் சைக்கோட்டம் சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே வந்து கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகுது கேமிட் வந்து ஃபியூஸ் ஆகிடு டு எதை உருவாக்குனா சைக்கோட் உருவாது மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் உருவாது அது சைக்கோட் உருவாது விச் டெவலப் த ஸ்போரோஃபைட் அந்த கேமிட் வந்து ஸ்போரோஃபைட் அது அதுதான் வந்து ஸ்போரோஃபைட் வந்து உருவாக்குதுன்னு சொல்கிறேன் அப்போ நம்ம பார்க்க மரம் இருக்குது மரம் பூ வருது காய் வருது 
மறுபடியும் அந்த காய் வந்து சீட்ஸ் கொடுக்குது இல்லையா அந்த சீட்ஸ் மறுபடியும் நமக்கு என்ன கொடுக்குது இட்ஸ் கிவிங் ஏ சிங்கிள் என்டிட்டி தட் மீன்ஸ் ஸ்மால் எம்ப்ரியோன்னு சொல்கிறது இதே அதான் அந்த ப்ரோட்டோட்டம் அதாவது சின்ன செடியை கொடுக்குது அந்த செடி தான் மறுபடியும் மரம் வரும் த சேம் ப்ராசஸ் ஆர்ட் எக்ஸ்பிரஸ் இல் ஹியர் அப்போ என்ன சொல்லுங்க பாருங்கள் ஸ்போரோஃபைட் இங்கே வந்து ஸ்போரோஃபைட் இஸ் டாமினன்ட் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன சொல்லணும் கேமிடோஃபைட்னு நம்ம சொல்லுவோம் இது கேமிடோஃபைட் இங்கே வந்து ஸ்போரோஃபைட் இது டாமினன்ட் பிளேஸ் அப்போ அப்போ ஸ்போரோஃபைட் வந்து டூ என் டிப்ளோமெட்டிக் பிளேஸில் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமிடோஜெனிக் மண்டாமாவது மியாஸ் உட்படுது அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா கேமிட் ஃபுல்டு மேல் அண்ட் ஃபீமேல் கேமிட் ஃபியூஸ் ஆகுது அது சென் கேமினா ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸு அப்புறம் வந்து இங்கே நமக்கு என்ன கிடைக்குது ஜைகோட் கிடைக்குது ஜைகோட் மொழித்து அது ஜைகோட் அண்டர் கோஸ் டு ஸ்போரோஃபைட் கண்டிஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுது இதுதான் ஸோ த ஃபோரோஃபைட் ஃபேஸ் டூ என் இஸ் டாமினன்ட்டு ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் அண்டு இண்டிபெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இந்த கேம் ஐ மீன் இந்த கேமிட் ஃபியூஸ் டு ஃபார்ம் ஜைகோட் அப்படி இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க கேமிட் வந்து இணைந்து ஒரு ஜைகோட் உருவாகுது விச் டெவலப்ஸ் ஸ்போரோஃபைட் எக்ஸாம்பிள் இல்லைனா ஃபியூக்கஸு ஜிம்னோஸ்போமு ஆண்ட்ரோஸ்போமி லைக் தட் அப்படின்னு சொல்லுது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே இந்த தேர்ட் ஒன் ஹேப்லோ டிபெண்டிக் ஃபேஸ் ஹேப்லோ டிபெண்டிக் ஃபேஸ் அப்படின்னா என்ன சார் ஸோ திஸ் திஸ் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ட்ரை ஃபைட்ஸ் அண்ட் ட்ரேடு ஃபேஸ் நான் என்ன உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இந்த வகையான லைஃப் சைக்கிள் வந்து ஏதாவது ட்ரேடோ ஃபைட்டு ட்ரை ஃபைட்ஸ் தான் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ திஸ் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ட்ரேடோ ப்ரே ஃபைட்ஸ் அண்ட் ட்ரேடோ ஃபைட்ஸ் விச் இஸ் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் ஹேப்லோண்டிக் அண்ட் டிப்ளோண்டிக் டைப்ஸ்ன்னு சொல்கிறது ரெண்டு இது இடைப்பட்ட பகுதியில் அடைபடுற பொருள் ரெண்டுமே சேர்ந்து இது வந்து ஹேப்லோண்டிக்கு இது டிப்ளோண்டிக்கு இந்த ரெண்டு சைக்கிளும் சேர்ந்து ஒரே இதில் தான் ஹேப்லோ டிப்ளோண்டிக் ப்ராசஸ்னு சொல்லுது புரியுதுங்களா போட்டு குழப்பெல்லாம் தேவையில்ல நீங்கள் ஒரே கன்ஃபியூஸ் என்னடா சார் இதை வந்து ஹேப்லோண்டிக் டிப்ளோண்டிக் அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கு தேர் இஸ் நோ த கன்ஃபியூஷன்ஸ் ஜஸ்ட்டு அப்படியே ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு சிங்கிள் மினிட்ஸ் அப்போ என்ன பண்ணால் ஒரு விதை போடுறோம் நம்ம விதை போட்டோடனே என்ன வருது செடி வருது வருதா ஒரு சிம்ப சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஒரு விதை போடுறோம் செடி வருது செடியிலேருந்து ஃப்ரூட்ஸ் வருது காய் வருது விதை எங்கேருந்து வருது செடியில் விதை மரமாகுது மரம் ஃப்ளவர்ஸு ஃப்ரூட்ஸு சீட்ஸு சீட்ஸு மறுபடியும் என்ன சீட் சிங்கிள் செடி அதான் இந்த ப்ராசஸ் இப்போ நிறைய நிறைய இப்போ நிறைய வெஜிடேட்டிவ் ப்ராசஸ் நம்ம வெஜிடேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் நம்ம பார்த்துருக்கோம் உடல் என்ன பெண்பு அப்படின்னு சொல்லி அப்போ டைரெக்டாக கெமிடபிள் ஜென்ரேஷனு ஸ்போரோபிக் ஜென்ரேஷனை கொடுக்கும் அப்போ ஒரு செடியை முருங்கை மரத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா விதையை வச்சு போடுறதில்ல ஏறும் சுகர் கேனு தெஸ்பீஸ் எப்போ பண்ணியா பூவரச மரம் அண்டு நொறிங்கா முருங்கா டிண்டோரியா இண்டிகா அதாவது முருங்கை மரம் எல்லாம் நம்ம வந்து விதை போட்டு வளர்க்குறோம் இல்லை கட்டிங் பண்ணுறோம் ஸ்டெம் கட்டிங் ப்ராசஸ் நம்ம கட் பண்ணுறோம் அது எடுத்துக்கோம் அப்போ அதாவது கட்டிங்கை வச்சு வைக்கிறோம் கட்டிங்லேருந்து டைரெக்டாக பூ சீட்ஸ் பண்ணுறது இல்லையா அந்த மாதிரி கண்டிஷன் நான் வச்சுங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஓகே ஸோ ஜாப்லோட்டிக் ஃபேஸஸ் திஸ் லைஃப் சைக்கிள் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் பிரேஃபைட் அண்ட் ரீடோஃபைட் விச் இஸ் இன்டர்மீடியட் பிட்வீன் த ஹேப்லோண்டிக் அண்ட் டெப்லோண்டிக் சைக்கிள்ஸ் ஸோ பட் இன் ப்ரே ஃபைட்ஸ் எப்படி சார் நடக்குது இன் ப்ரே ஃபைட்ஸ் டாமினன்ட் இன் அதாவது இன் ப்ரே ஃபைட் டாமினன்ட் இண்டிபெண்ட் ஃபேஸ் இஸ் கேமிட்டோஃபைட் ஜென்ரேஷன் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒன் மார்க் விச் இஸ் ஏ டாமினன்ட் ஃபேஸ் இன் ப்ரே ஃபைட் அப்படின்னா கேமிட்டோஃபைட் ஜென்ரேஷன் இஸ் டாமினன்ட் இன் ப்ரே ஃபைட் பட் ஸ்போரோஃபைட்டிக் ஜென்ரேஷன் இஸ் டாமினட் இன் டெலோஃபைட் ஓகே லிசன் So, in terms of fight, the sporophytic is an independent and dominant phase. If you have a question or one more question, it will be maybe asked in uh, examination. So, this is what we have to explain. This is the sporophyte. If you have a sporophyte, it is a dominant phase. If you have a dominant phase, it is a dominant phase. If you have a dominant phase, it is a brave phase. If you have a brave phase, it is a haplodependent phase. Then, the sporophyte undergoes to miasis. Reduction division. Miasis is a control phase. Reduction division. Okay? So, reduction division is another. பேராக இருக்கிறது சிங்கிள் ஆகுது அவ்வளோதான் இப்போ த்ரெட் இருக்கு இல்லையா த்ரெட்னா பேராக இருக்குது டிஎன்ஏ இல்லை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ரெண்டாக இருக்குது செப்பரேட் பண்ணால் தட் இஸ் ஏ பல்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுது மியாசிஸ் அப்போ ஸ்போரோஃபைட்டி அது வந்து ஹேப்டைட் செட்ஸு அது வந்து இட் இஸ் இன்வால்வ் இன் த கேமிட் ஃபார்மேஷன் அதாவது கேமிடோஃபைட் ஜென்ரேஷன் இதுவும் ஹேப்டைட் தான் அப்போ கேமிடோ ஜெனிசிஸ் அது கேமிட்ஸ் அது இணையுது அப்புறம் அந்த அந்த ப்ராசஸ் பார்த்து சின் கேமி த ஃபியூஷன் ஆஃப் கேமிட்ஸ்னு சொல
So, remaining explanations of the plant kingdom I will explain to you on the next video. Thank you.